Y otro apunte histórico más, porque precisamente tal día como hoy nació en Santiponce el que muchos consideran el sevillano más influyente de toda la historia, Trajano, un emperador cuya reputación no se ha deteriorado a pesar de los años transcurridos. Es recordado por sus conquistas, sus construcciones y por su forma de hacer política. A pesar de ser el hombre más importante de su época, recibía en su casa personalmente y sin cita previa a todo aquel que pidiera su ayuda. Fue el primer emperador que no nació en la península italiana Lo hizo en Itálica hace hoy poco más de 2000 años La historia lo ha calificado como el primer gobernante políticamente correcto Solo hay que analizar qué hizo cuando se enteró que un senador, hispano también, quiso conspirar contra él al contrario que muchos otros emperadores que se ponían a, a matar gente, a todo aquel que fuese sospechoso, lo que hizo fue ir a su casa a cenar, comió y bebió todo lo que le ofreció y le demostró su total confianza, entonces se lo ganó para su causa. A partir de ahí eh, no conspiró más contra él. Por esta razón la diplomacia fue su principal herramienta de trabajo. Bajo su mandato el imperio romano alcanzó su máxima extensión. ...y en los asuntos interiores destacó por el uso responsable de la política. Posteriormente se podría llamar un gobernante ilustrado... ...es un conservador que mmm, confía en la buena administración de su Estado... ...y no en los grandes hechos eh, de señuelos y populistas... ...para atraer a, a, la, a la población. Era austero y el poder no cambió la personalidad de un emperador... ...que siempre estaba abierto al diálogo... Muchos se aprovecharon de su buena voluntad. Su propia mujer elaboró una conjura para que su amante, Adriano, fuera el sucesor de Trajano. Cuando Trajano murió, hicieron una especie de, de simulacro, metiendo un esclavo bajo la sábana, eh, haciendo de moribundo y diciendo en el lecho de muerte que proclamaba a Adriano su sucesor. Marco Ulpio Trajano prefirió asesorarse de filósofos que de aristócratas. Por esta razón es considerado como el primer tecnócrata de la historia. ...puede ser un modelo político... ...dos mil años después de su nacimiento...